வணக்கம் இது உங்கள் சக்தியின் டாக்டர் லைஃப் நம் உடல் ஆரோக்கியம் நமக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அது மாதிரியே உளவள ஆரோக்கியமும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உளவள ஆரோக்கியம் பற்றிய ஆலோசனைகளையும் விழிப்புணர்வையும் வழங்குவதற்காக இன்று நிகழ்ச்சியில் என்னுடன் இணைந்திருக்கிறார் தமிழி பிசிஷியன் டாக்டர் அஜய் ஜெயசீலன் அவர்கள் கண்டியில் இருந்து வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இந்த உளவள ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன டாக்டர் உளவள ஆரோக் ஆரோக்கியம் என்பது பேசிக்கலி மென்டல் ஹெல்த் அதாவது எங்க எங்களுடைய மனது சம்பந்தமானது ஸோ எங்களோட மனது ஒரு பேலன்ஸில் இல்லாட்டி உண்மையாக எங்களோட வாழ்க்கையே பேலன்ஸில் இல்லை ஸோ அதாவது அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளவு மென்டல் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாக்டர் இப்போ உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் உளவள ஆரோக்கியத்திற்கும் இடையில் என்ன சம்பந்தம் இருக்கின்றது அதாவது வந்து உளவள ஆரோக்கியம் என்பது உடல் ஆரோக்கியத்தில் எவ்வாறான தாக்கங்களை செலுத்துகின்றது ஸோ அது வந்து நான் சொல்கிறதுனா உண்மையாக டிரெக்டி லிங்க்ட் அதாவது உளவள ஆரோக்கியம் வந்து உடல் ஆரோக்கியத்தோட ஒரு டிரெக்ட் சம்பந்தம் ஒன்று இருக்குது ஸோ நாங்கள் வந்து உண்மையாக எங்களோட மனதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் எங்களோட மனதில் உள்ள பிரச்சனைகளை நாங்கள் வந்து உண்மையாக அதை வந்து க்ரோ அப் பண்ண விட்டோம்னா அது என்ன நடக்கும்னா அது வந்து டிரெக்டாக எங்களோட உடலோட தாக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து உண்மையாக ஈவன் நோய்கள் நாங்கள் பார்க்குற நோய்கள் ஹார்ட் சம்பந்தமான நோய்கள் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி நோய்கள் எல்லாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் வந்து கூட வரும் டாக்டர் இப்போ உளவள ஆரோக்கியம்னு சொல்லி எடுத்தாலே வந்து அதில் இப்போ நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறது அதுக்கு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற ஒரு விடயம்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரெஸ் தான் சிறு சிறியவர்கள்லேருந்து பெரியவர்கள் வரைக்குமே இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருந்தது உண்மையிலேயே ஸ்ட்ரெஸ் என்றால் என்ன டாக்டர் ஸ்ட்ரெஸ் என்பது மன அழுத்தம் அதாவது ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் இப்போ எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஏதாவது காரணத்தால் இப்போ ஒரு ஒரு மேரீட் கப்பல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மேரேஜில் பிரச்சனை வந்தால் ஓ இப்போ கோவிட்னால் திடீரென்று ஃபினான்ஷியலி ப பண சம்பந்தமாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஆளுக்கு வந்தால் அது வந்து டிரெக்டாக எங்களை தாக்கி அதனால் ஒரு மன அழுத்தம் வரும் ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ நாங்கள் வந்து சொல்கிறது வந்து உண்மையாக ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு 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 மனிதனின் உடலுக்குள் வந்த பிறகு அந்த கண்ட்ரோலே இல்லாத அளவுக்கு வந்து அந்த மனிதன் ஆகல அதை நாங்கள் முதலே அட்ரஸ் பண்ணாது டாக்டர் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்து நாங்கள் ஒரு நோயாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா அல்லது நோய் ஒரு சில நோய்களுக்கான அறிகுறியாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா ரைட் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து ஏதாவது ஒரு சம்பந்தமான விடயம் வந்து நடக்கிற நேரம் அதுக்கு டிரெக்டாக வர ஒரு ரியாக்ஷன் அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறது ஸோ நாங்கள் வந்து அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து மேன்மேட் நாங்களே நாங்களே அதை வந்து ஆக்கிக்கொள்ளலாம் இல்லாட்டி நேச்சுரலி வரலாம் ஸோ நாங்கள் மன அழுத்தத்தை எடுத்தால் அந்த மன அழுத்தம் வந்து எங் எங்கனால தான் அது எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ கூடுது குறையுதுன்னு சம்பந்தமாக பார்க்குறோம் ஸோ நாங்கள் வந்து மன அழுத்தத்தை வந்து உண்மையாக எல்லாம் நெகட்டிவாக தான் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா எல்லாம் சொல்கிறது வந்து இப்போ வந்து இருக்கிற நிலைமையில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அ கிலா ரைட் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அ கிலன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு காமன் இதாக போயிடுச்சு அதை நாங்கள் வந்து உண்மையாக இன்றைக்கி நான் கதைக்க போகிறது வந்து உண்மையாக ஏன் நாங்கள் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஒரு பாசிட்டிவ் வேயாக எடுக்கலாம் நாங்கள் பாசிட்டிவ் வேயாக எடுத்தால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நாங்கள் இமீடியட்டாக அதை வந்து ஓலிஃப் பண்ணி போகலாம் வாழ்க்கையில் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் கூறியிருந்தீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்துட்டு எல்லாருமே வந்து நான் உட்பட எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விடயமாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் கூறுறீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஒரு பாசிட்டிவான வேயாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வந்து அதை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வது டாக்டர் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் நாங்கள் எடுத்தோன்னே மன அழுத்தம்னு ஒன்று எடுத்தோன்னே இவங்க எல்லா எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பார்த்தோம் நானும் அப்படி தான் வந்தால் அது இமீடியட்டாக ஒரு நெகட்டிவாக இருக்குது அதை நெகட்டிவாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உண்மையாக எங்களோட வாழ்க்கையே அதனால் டிஸ்ட்ராய் பண்ணலாம் அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் கண்டிருக்கீங்க ஆக்கள் உங்களுக்கும் நடந்திருக்கலாம் சில நேரத்துக்கு எனக்கு எனக்கு நடந்திருக்குது உண்மையாக சொல்ல போனால் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக எடுக்கிறது ஸோ இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம வான் நாங்கள் பார்த்தோம்னா எங்களோட வாழ்க்கையை வந்து குறிய காலத்துக்கு குறியது பிகாஸ் கோவிட் அதெல்லாம் பார்த்தா நாங்கள் வந்து நாளைக்கு என்ன நடக்கலான்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ லைஃப் இஸ் ஷார்ட் அப்போ நாங்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னா முந்தி மாதிரி லாங் டேர்ம் பிளான்ஸ் இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா நாங்கள் வந்து பதினஞ்சு வருடம் இருபது வருடம் லாங் டேர்ம் பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சு அப்படி தான் செய்யணும் இப்போ நாங்கள் என்ன இப்போ செய்யலாம்னா ஷார்ட் டேர்ம் பிளான்ஸ் வைக்கிறது நீங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் பிளான்ஸ் இன்றைக்கி நடக்கிறது
ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கலாம் நம்பர் டூ வந்து ரிஸ்க் எடுக்க இருக்கு லைஃப்ல மிச்ச பேர் வந்து கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்ல இருக்க பாக்குறது ஒரு 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 வட்டத்துக்குள்ளுக்கு தான் இருக்கு பாக்குற நீங்க கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு நீங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஒரு யூனோ ரிஸ்க் எடுத்து கேல்குலேட்டட் அதாவது கூட பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு ரிஸ்க் ஒன்று எடுத்தா அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வே ரைட் அதுக்கு பிறகு நீங்க வந்து லைஃப்ல கொஞ்சம் சேவ் பண்ணீங்கன்னா ரைட் கூட ஸ்பெண்ட் பண்றதை வச்சு சேவ் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு உதவும் நேச்சரை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உண்மையாக நாங்களும் பெருசாக நானும் பெருசாக நேச்சரை வந்து அப்படி பெருசாக இது பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ வந்து உண்மையாக நீங்கள் உங்களோட சுற்றாடில் பார்த்து நேச்சரை கொஞ்சம் நீங்கள் மதிச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அதில் குறைக்கலாம் ஹெல்த் வந்து இஸ் வெல்த் நீங்கள் வந்து ஹெல்த்தை வந்து உண்மையாக முதல்ல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி குறைக்கலாம் ரைட் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபேக்ட் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து எல்லாம் வேலை 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 பிகாஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது ஃபினான்ஷியலி உண்மை தான் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்குது அது அது காமன் ஆனால் நீங்கள் அதையும் நீங்கள் வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து ஒர்க்கையும் ஃபேமிலி லைஃபையும் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ கூட அந்த வர்ற ஸ்ட்ரெஸ் நெகட்டிவ் இல்லாமல் அதை கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் ஆக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு லைஃப்பை வந்து ஒரு சாதாரணமாக யூ லிவ் ஃபார் டுடேனு சொல்கிறது அதாவது இன்றைக்கு உள்ளது வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்து மேக்ஸிமம் பார்த்துட்டு நாளைக்கு உள்ளது நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அந்த மன அழுத்தத்தை குறைச்சிக்கலாம் டாக்டர் நீங்கள் இப்போ கூறியிருந்தீங்க இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு வழி நாங்கள் லைஃப்பில் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு சொல்லி ரிஸ்க் எடுக்கிறதுன்றது நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பயமான ஒரு விடயம் தான் எல்லாருமே அச்சம் கொள்வாங்க இந்த ரிஸ்க் தேவையில்ல நாங்கள் ஈஸியாகவே லைஃப்பை கொண்டு போக முடியும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு தோல்வியை தாங்குற அந்த ஒரு மனப்பாங்கு வராது இவ்வாறானவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆலோசனை என்ன இப்போ ரிஸ்க்னு சொல்கிறது வந்து ரெண்டு வகையான ரிஸ்க்ஸ் ஒன்று வந்து அன்னெத்திக்கல் அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து சில நேரத்துக்கு சரி வராதுன்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சும் அது உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கிணத்துக்குள்ளுக்கு பாஞ்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீச்சல் தெரியாதுன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் நீச்சல் தெரியாட்டி வந்து நீங்கள் ஒரு கிணத்துக்குள்ளுக்கு பாஞ்சிட்டு நீங்கள் அதுக்கு பிறகு ஐம் கோயிங் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட்னு யோசிச்சு கிணத்துக்குள்ளே பாயிறது அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ரைட் திங் எத்திக்கல் இல்லை பட் உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கிணத்துக்குள்ளுக்கு பாயிற ஒரு ஆளை சேவ் பண்ணுறதுக்கு கிணத்துக்குள்ளே பாயிறது பிகாஸ் யூ நோ சாரி ஏன்னா நடந்தால் எனக்கு வெளியே வரலாம் ஸோ அது சேம் வே தான் ரிஸ்க் எடுக்கிறது நீங்கள் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிற நேரம் கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க்னு சொல்கிறது அதாவது கேல்குலேட் அதாவது நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி இதனால் பிழைச்சா என்னோட வாழ்க்கையே போகாது எனக்கு திருப்பி வரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் ஒன்று எடுக்கிறது வந்து கட்டாயம் தேவை வாழ்க்கையில் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் ஒன்று எடுக்காட்டி கட்டாயம் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து கூடும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் கொஞ்சமாவது முன்னுக்கு போகலாம் ஸோ நீங்கள் எடுக்கிற ரிஸ்க்கை வந்து ஆக அந்த கேல்குலேட் பண்ணாமல் ஆக ரிஸ்க் கூடாம யூ டேக் அ ரிஸ்க் தட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யோர் லைஃப் ஸோ நான் எந்த இது வந்து ரிஸ்க் எடுக்க கட்டாயம் தேவை ஆனால் அது வந்து கேல்குலேட்டட் அதாவது உங்களுக்கு தெரிய இருக்குது உங்களோட லெவல் ஆஃப் ரிஸ்க் அப்படி எடுத்தா நான் நினைக்கல பிழைச்சாலும் பெரிய ஒரு பிரச்சனைன்னு வராது டாக்டர் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸினால் வந்துட்டு இப்போ உடல் ரீதியாக என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர முடியும் ஸோ மன அழுத்தம்னு சொல்கிறது நாங்கள் இப்போ மன ரீதியாக நாங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் மன ரீதியாக எஃபெக்ட் பண்ணுற நேரம் அது சே கொஞ்சம் நாள் மாதங்கள் வருடங்கள் அப்படி போகிற நேரம் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் மிச்ச உடல் ரீதியாக நீங்கள் இப்போ எங்களுக்கு பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க லாங் டேர்ம் கேஸ்ட்ரைட்டிஸோட தலைவலிகளோட ரைட் பாடி ஏக் அதாவது எல்லாம் வலிகள்னு சொல்லி கமனாக வருவாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து அதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ரிலேட் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு விதமாக ட்ரீட் பண்ணி பார்த்தா அது ஒரு நாளும் நிற்காது அதுக்கு பிறகு நடக்கும்னா அது போய் 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 உங்களோட உடல் வந்து வெயிட் வந்து கூடலாம் அதுக்கு பிறகு போக போக பார்த்தா பதட்டம் அதாவது இதயத்தில் பதட்டம் மாதிரி பல்பிட்டேஷன் மாதிரி வரலாம் தென் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரெஷர் கூடலாம் உங்களோட வெயிட் கெயின் அதெல்லாம் கடைசியில் வரும் அப்போ நாங்கள் வந்து சரியாக மிச்ச பேர் என்னென்னா அந்த மன அழுத்தத்தை பார்க்காம ஃபிசிக்கலாகவே ட்ரீட் பண்ணிட்டு போகிறது அப்போ ஃபிசிக்கலாகவே ட்ரீட் பண்ண நேரம் வந்து ஏன்னா ஒரு பேஷண்டோட கதைச்சா தான் உண்மையாக சொல்ல போனால் அவருக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால இது வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பேஷ ஒரு ஒரு ஆள் வந்தோடனே நீங்கள் கதை காட்டி நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறது சார் இவருக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ட்ர
ஒரு ரீசனால வாரது டிப்ரெஷனுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் தேவையில்லை ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு ரீசன் இல்லாமையும் வரலாம் டிப்ரெஷன் சொல்கிறது வந்து லோ மூட் நீங்கள் வந்து நார்மலி லைஃப்பில் யூஸ்வலி மூட் லோவாக இருக்கலாம் சாதாரணமாக எல்லா அவங்களுக்கு இதுக்கு முதல்ல அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதுகள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போகலாம் ரைட் அண்ட் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் குறையலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஒரு கவலையான ஒரு சேட் நிலைமையில் இருக்கிறது ஒரு 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 ஆளோடையும் மிக்ஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லை சோஷியல் ஃபோபியான்னு சொல்கிறது அது சோஷியலைஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லை கடைசியில் அப்படி போய் 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 சூசைடல் டெண்டன்சிஸ் அதாவது உங்களோட வாழ்க்கையே எடுக்கிற அளவுக்கு வரலாம் அது ஒன்று அதாவது டிப்ரெஷன் அண்ட் டிப்ரெஷனில் வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து சாதாரணம் வந்து தூக்கம் வந்து நைட்டில் வந்து வரும் ஆனால் காலையில் ஏர்லியாக எழும்பிடுவாங்க இல்லைங்க சார் ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்கிறது வந்து பதட்டம் ஓ கவலை அது வந்து நீங்கள் எப்பயும் ஆங்ஷஸாகவே இருப்பீங்க இப்போ நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று இருந்தால் இன்றைக்கி நைட் அவங்களுக்கு தூக்கம் வராது ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாம் வந்து எப்படி செய்ய போகிறீங்க செய்ய போகிறீங்கன்னு ஒரு யோசனை அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இருக்கிற நேரம் வந்து ஒரு ஒரு வேலையும் ஒழுங்காக செய்ய முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஆல்வேஸ் அதை பற்றி நெகட்டிவாக வந்து யோசிக்கவே தான் உங்களுக்கு தோன்றும் அதாவது யூ ஆர் ஆங்ஷஸ் அபவுட் எனி திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் அப்போ நீங்கள் அப்படி ஆங்ஷஸாகவே இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் முன்னேறக்கூடிய சான்சஸ் வந்து குறை ஸோ அந்த மூணும் கட்டாயம் வித்தியாசம் பட் ஓவரால் வந்து அந்த மூணு நாளையும் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் உண்மையாக இஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் டாக்டர் இப்போ டிப்ரெஷன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் நீங்கள் கூறியிருந்தீங்க அவர்கள் வந்துட்டு இரவில் தூக்கம் வந்தாலும் காலையில் வந்துட்டு எவ்வளியாக எழும்பிடுவாங்க இவ்வாறு வேறு என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் டாக்டர் எங்களுக்கு ஒருத்தர் சாதாரண ஒருத்தர் தனக்கு டிப்ரெஷன் தான் இருக்கிறோம்னு சொல்லி நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலி அவங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போகும் இப்போ ஒரு ஆளை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா சாதாரணமாக நார்மலாக வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு லைஃப் ஒரு வாழ்க்கையை வந்து கொண்டு போய்கிட்டு இருப்பாங்க ரைட் அண்ட் திடீர்னு ஒரு நிகழ்வுனால ஒரு 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 அவங்களோட வாழ்க்கையில் நிகழ்வு லைக் இஃப் சம்படி இஸ் மே மேரீட் அந்த மேரேஜில் ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருந்தால் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இருந்தால் வீட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் எக்ஸாம் ஒன்று ஃபெயில் பண்ணால் ரைட் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் வந்து என்ன நடக்கும்னா அவங்க வந்து திடீர்னு ஸ்லோலி அதாவது படிப்படியாக இல்லாட்டி திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாற்றம் ஒன்று தென்படும் அதாவது முதல்ல அவங்கட அவங்களோட மூட் எல்லாம் கட்டாயம் லோ ஆகும் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு வாழ்க்கையில் உள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கட்டாயம் வந்து முந்தைய விட குறைவும் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு ஹாபீஸ் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் இப்போ வந்து அது ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க யூஸ்வலி வந்து ஒரு ரூம் உள்ளுக்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் வந்து அவங்களுக்கு விளங்கும் அவங்களுக்கு வந்து சோஷியல் ஃபோபியா வந்து அவங்களோட கதைக்கிறக்கெல்லாம் விருப்பம் வராது அவங்களுக்கு வந்து ஆல்வேஸ் ஏதாவது நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா இரிட்டேட் ஆகும் சரி அவங்களுக்கு வந்து அது அது விருப்பமே இல்லை யாரும் வந்து கொஸ்டின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஏன் இப்படி இருக்கீங்க ஏன் அப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்க விருப்பம் இல்லை தேவா வந்து ஓன் வே ரைட் அந்த மாதிரி தென் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்லீப் வந்து காலையில் அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மணிக்கு வந்து எலும்பி தே கான் ஸ்லீப் பேக் அவங்க வந்து தூக்க தூக்கம் வரவே வராது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கடைசியில் என்ன நடக்கும்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து அதாவது அதை பற்றி கதைச்சி கவுன்சிலிங் செஞ்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பக்கம் போகாட்டி அது வந்து கலெக்டாகி 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 கடைசியில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையை வெறுக்கும் வாழ்க்கையை வெறுக்கணுன்னு தான் அதுக்கு சொல்கிறது சூசைடல் டெண்டன்சிஸ் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி சாதாரணமாக அடுத்தது வந்து அவங்கட இன்னும் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் மாறும் அதாவது சிலாக்கள் வந்து கூட சாப்பிடுவாங்க சிலாக்கள் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வரும் டாக்டர் இப்போ டிப்ரெஷன் சொல்லி எடுத்துக்கொண்டால் இவ்வாறான சிம்டம்ஸ் இருக்கிற ஒருவர் வந்து யாரை நாட வேண்டும் டாக்டர் நிறைய பேருக்கு வந்து அது தெரியாது இப்போ அவங்களுக்கு இவ்வாறான பிரச்சனைகள் இருக்குமா நான் அதை யார்கிட்ட சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனவே யாரை நாட வேண்டும் டாக்டர் இப்போ உண்மையாக சொல்ல போனால் மனசோர்வு டிப்ரெஷன் சொன்னால் இப்போ ஒரு 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 ஸ்ரீலங்கன் செட்டப்பில் வந்து இன்னும் வந்து இப்போ எங்களுக்கு அது நடந்தாலும் நாங்கள் ஓப்பனாக போயிட்டு சில நேரத்துக்கு சொல்ல விருப்பப்பட மாட்டோம் அது ஒரு சின்ன பிரச்சனைன்னு இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா அந்த இதுகள் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நார்மல் சரியா ஸோ இட்ஸ் வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து வெளியே போயிட்டு ஒரு ஆட்ட உதவி நாடுறது வந்து நார்மல் இங்கே வந்து
ஒரு ஐம்பது வீதம் தான் வெளியே வருவாங்க அவங்க வந்து முதலாவது நான் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு வேறு யாரும் போக விருப்பம் இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அம்மா அப்பா க்ளோஸாக இருக்கலாம் உங்களோட சிப்ளிங்ஸ் யாரும் அக்கா தான் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எல்டரான ஆக்கள் இன்னும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை வந்து நீங்கள் வந்து நாடலாம் அதாவது உதவி நாடலாம் அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு சொல்கிறது தான் கவுன்சிலர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ரைட் ஸோ நான் உண்மையாக ஒரு ப்ரொஃபஷனில் வந்து இந்த ஃபேமிலி ஃபிஷன் தவிர நானும் கவுன்சிலிங் செய்கிறது ஸோ கவுன்சிலர்னு சொல்கிறது வந்து சாதாரண உதவி ஒரு ஆள் அப்படி ஒரு உதவியோடு வந்தால் அது என்ன பிரச்சனைன்னு தீர்வு கொடுத்து லிசன் பண்ணி அதாவது கேட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறதில்ல பட் அவங்கட பிரச்சனையில் வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்தே ஆன்சர் எடுக்கிறது எடுத்து வந்து அவங்கட இப்போ ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி தனியாக ஆன்சர் அப்போ நாங்கள் வந்து அதை அட்வைஸ் பண்ணி செய்ய இயலாது அவங்க அடால்ஸ் அப்போ அவங்க அந் அதுக்கு சொல்கிறது கவுன்சிலிங் கவுன்சல் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு சொல்கிறது சைக்கோ தெரப்பின்னு சைக்கோ தெரப்பின்னு சொல்கிறது ஒரு 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 வகையான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு சொல்கிறது பி காக்னேட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி இருக்குது எலக்ட்ரிக் கன் கன்வால்சிவ் தெரப்பி ஒரு ஒரு தெரப்பீஸ் இருக்குது அந்த தெரப்பீஸை நீங்கள் பார்த்து சொன்னதுக்கு அவங்கள வெளியே எடுக்கலாம் அதுவும் இல்லாட்டி அடுத்ததுக்கு சொல்கிறது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சாதாரணமாக ஒரு டாக்டருக்கு வந்து செய்யலாம் பட் அந்த ஒரு ஒரு நிலைமையை தாண்ட பிறகு கட்டாயம் ஒரு கன்சல்டன்ட் சைக்கேட்ரிஸ்ட்னு சொல்கிறது அவங்கட உதவியாக நாடு இருக்குது அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று ஸோ கவுன்சிலிங் சைக்கோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மூணும் தான் உண்மையாக ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குரிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று செய்கிறது வந்து இது வந்து எடுக்கலாம் டாக்டர் இப்போ ஆங் ஆங்ஸைட்டி பற்றி கதைச்சிட்ருந்தோம் அதாவது பதற்றம் சிறுவர்களுக்கும் இளம் வயதினோருக்கும் வந்துட்டு இது அதிகமாக இருக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அது மாதிரியே வந்துட்டு அவர்களுக்கு இந்த ஆங்ஸைட்டினால் பேனிக் அட்டாக் வருதுன்னு சொல்லி கூறுவாங்க இந்த பேனிக் அட்டாக்குன்னா என்ன டாக்டர் பேனிக் அட்டாக்னு சொல்கிறது வந்து அதாவது இட்ஸ் அ ஒரு ஒரு ஆன்சைட்டியை விட மேபி ஒன் ஸ்டெப் ஹெட் ஒரு வேர்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆன்சைட்டி அதாவது நீங்கள் ஆன்சியஸாக இருந்து முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஆன்சைட்டியை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட்லே ஒரு அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தீர்வு எடுக்காட்டி அது வந்து வளர்ந்து 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 வந்து ஒரு அளவுக்கு பிறகு வந்து அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இப்போ முதல்ல வந்து ஒரு சிறுவர் வந்து ஒரு எக்ஸாமுக்கு மட்டும் ஆங்ஸியஸாக ஒரு ஆளாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த எக்ஸாம் வந்தோடனே ஆங்ஸியஸ் ஆவாங்க மற்றதுகளுக்கு பிரச்சனை வராது இப்போ நீங்கள் அதை அந்த நேரத்தில் ஷார்ட் அவுட் பண்ண ஒரு அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ என்ன நடக்கும்னா சில ஆக்கள் வந்து அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ என்ன நடக்குது அது வளரும் அப்போ எக்ஸாமுக்கு ஆங்ஷியஸ் ஆனால் அதுக்கு பிறகு எல்லா ஒரு தொட்டதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஆங்ஷியஸ் ஆகும் ஸ்கூலுக்கு போ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் அது பிறகு ஸ்கூல் போக விருப்பப்பட மாட்டாங்க அது பிறகு ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்கூசஸ் வரும் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று வந்து ஒரு நேரத்தில் வந்து எனி திங் நீங்கள் எதை சொன்னாலும் பனிக்கார அளவுக்கு வரும் அப்போ அது வந்து உண்மையாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற அளவுக்கு வரும் ஏன்னா பனிக் அட்டாக்கு வந்து நீங்கள் வீட்டில் வந்து அட்வைஸ் பண்ணி அட்வைஸ் பண்ணி செய்ய கஷ்டம் ஒரு அளவுக்கு வந்த பிற அவங்களுக்கே கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஆகும் ஸோ அந்த ஆங்ஸைட்டி கலெக்ட் ஆகி அதுக்கு ஒரு தீர்வு இல்லாமல் போகிறேன் தான் ஒரு பேனிக் அட்டாக் மாதிரி வரும் அந்த பேனிக் அட்டாக் வந்தால் சிலதுக்கு அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு ரீசன் இல்லாமல் கூட அவங்களுக்கு பேனிக் ஆகலாம் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன வித்தியாசம் ஆறுநேரம் அவங்களுக்கே தெரியாமல் பேனிக் ஆகும் அப்போ அது வந்து ஒரு சிறுவர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் கூட டாக்டர் இப்போ சிறுவர்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு ஆங்ஸைட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு பெற்றோரால் எவ்வாறு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அது மாதிரியே எவ்வாறான ட்ரீட்மெண்ட்ஸை வந்து அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் ஸோ ஆங்ஸைட்டியும் ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி ஒரு உண்மையாக ஒரு சீரியஸ் இஷ்யூ ஒன்று இப்போ சிறுவர்கள் வந்து பெரியவர்கள் மாதிரி வந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அதில் அவங்களோட ஆக்ஷனில் தான் தெரியாது இப்போ ஒரு சிறுவர் வந்து நார்மலாக வாழ்க்கையில் இருக்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பெற்றோருக்கு தெரியும் அந்த சி மகனோ மகளோ அவங்களே கொஞ்சம் நாள் போகிற நேரம் வந்து அவங்களுக்கு தெரிய வரும் திடீர்னு வந்து ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று வார நேரம் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்லேருந்து விலக யோசிக்கும் அதாவது எக்ஸாமுக்கு போக மாட்டாங்க தென் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கும் ஒரு மேபி ஒரு ஒரு ரீசன்ஸ் சொல்ல இருப்பாங்க இதுக்கு முதல்ல வந்து ஸ்கூலுக்கு போக மிச்சம் விருப்பத்தோடு இருக்கிற ஒரு ஒரு சிறுவர் கடைசியில் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கும் ஒரு ரீசன் ஒன்று வைப்பாங்க எனக்கு வந்து இன்றைக்கி சுகமில்ல போகலாது ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு பிறகு எப்பயும் ஒரு பத
கொஞ்சம் சீனியர் ஆள் இருப்பாங்க தானே ஒரு ஃபேமிலியிலே அந்த மாதிரி ஒரு கிராண்ட் பேரண்ட் அந்த மாதிரி அவங்க ட்ரை பண்ணிருக்கு அது இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் லெவல் கவுன்சிலர் சைக்கோதெரப்பி சிறுவருக்கும் அதே தான் தென் டாக் ஒரு டாக்டர் இல்லாட்டி ஒரு கன்சல்டன்ட் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் வரது என்னத்தை நீங்கள் எடுத்தாலும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் போகிறது டாக்டர் இப்போ சிறுவர்களுக்கு வந்து ஆங்ஸைட்டி அதிகம் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அவங்களுக்கு வந்து இப்படி தானே இப்போ அவங்கட வந்து வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இருக்கா தனி இப்போ ஒரு அடால்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு அடால்ட்டுக்கு சொன்னீங்கன்னா இப்போ நாளைக்கு எக்ஸாம்னா அவங்களுக்கு அப்படி நீங்கள் எக்ஸைட் ஆகாங்க எக்ஸாமை வந்து ஃபெயில் பண்ணாலும் இன்னொரு நாள் இன்னொருக்கு அடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஃபெயில் பண்ணுற படி யோசிக்க வேணாம் நீங்கள் தெரிஞ்சதை போய்ட்டு எழுதுங்க அது வந்து ஒரு அடால்ட்டுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து வித்தியாசம் பிகாஸ் அவங்கட பிரெயின் ஏன்னா மூளை வளர்ந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது ஆனால் ஒரு சிறுவருக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வரல அடுத்தது மிச்சம் வந்து ஸ்கூல்ஸ் நடக்கிறது அதாவது அந்த மொக்கிங்னு சொல்கிறது அதாவது நீங்கள் நார்மலி ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனால் ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லுவான் அப்போ ஒரு எக்ஸாம் நல்லா செய்யாட்டி அவங்க சில நேரத்துக்கு டீச்சர்ஸே நான் அது காட்டி கொடுக்கல பட் அது நடக்கலாம் டீச்சர்ஸ் சில நேரத்துக்கு ஏன்னா சொல்லலாம் ஒரு 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 சைல்டுக்கு தென் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸே ஏன்னா அது சொல்லலாம் இப்போ அது வந்து ஒரு நெகட்டிவாக சொன்னோன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து தலைக்கு படும் பட்ட உடனே அவங்க வந்து அந்த அதுக்கு பிறகு எக்ஸாம் செய்கிறதே ஒரு ஒரு பயத்தோடு அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் ஒன்று உருவாகும் எக்ஸாம் செய்கிறதுக்கு ஸோ அது ஃபஸ்ட்டாக எக்ஸாமில் தொட நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் எக்ஸாம் எடுக்கிறேன் இட் கேன் பி எனி திங் எக்ஸாமில் தொடங்குறது வந்து அதுக்கு பிறகு ஸ்கூல் கட் பண்ணுறதுலேருந்து அதுக்கு பிறகு வீட்டில் நடக்கிறதுகள் பேரண்ட்ஸோட ஜாயின் ஆகி நடக்கிறதுலேருந்து அப்படி அப்படி வந்து வந்து அவங்க வந்து எப்போ எதுக்கும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு தான் இருப்பாங்க அதுக்கு பிறகு தனியாக இருக்க தான் அவங்களுக்கு டாக்டர் அது மாதிரி நீங்கள் முன்பே கூறியிருந்தீங்க இந்த டிப்ரெஷன் பற்றி கதைக்கும் பொழுது சோஷியல் ஃபோபியா பற்றி இதுவும் வந்து சிறுவர்கள் அது மாதிரி பெரியவர்களையும் நிறைய பார்த்துருப்போம் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் அவர்களுக்கு வந்து மக்களோட மக்களாக சேர்ந்து வந்து நடந்து கொள்வதுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் இதுவும் ஒரு வகையான மன ரீதியான பிரச்சனையாக இருக்குமா டாக்டர் இது மன ரீதியாக பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஏன்னா சோஷியல் ஃபோபியான்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த சோஷியல் ஃபோபியா வந்து அங்ஸைட்டியில் ஒரு பார்ட் தான் அங்ஸைட்டியில் ஒரு வகையான வகையான நோயின்னு சொல்கிறது தான் நோய் இல்லை பட் ஒரு வகையானதை சொல்கிறது வந்து சோஷியல் ஃபோபியா இப்போ அதுக்கு வந்து மேபி மெயின் ரீசன் வந்து நாங்கள் சொல்கிறது வந்து தாழ்மை மனப்பான்மை அதாவது இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு வந்து கட்டாயம் வந்து ஒரு சோஷியலாக எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து இருக்கிறக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வரலாம் சிறு பிள்ளையிலருந்தே அங்ஸைட்டி அண்ட் ஈவன் மனசோர்வு டிப்ரெஷன் அந்த மாதிரி உள்ள ஆக்களுக்கு வந்து வளர வளர வளர்ந்து நீங்கள் ஷார்ட் அவுட் பண்ணாட்டி அவங்க அந்த நேரத்தில் இருந்த மாதிரியே அந்த சோஷியல் ஃபோபியா கூடும் தென் ஆல்சோ ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இப்போ ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு வந்து உண்மையாக சொல்ல போனால் இப்போ உண்மையாக சொல்ல போனால் அவங்க சொல்லுவாங்க படிப்பில் இருந்து ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாமில் இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுகள் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது இப்போ வந்து அதுக்கு தீர்வுகள் செய்கிறாங்க ஒரு ஒரு மாதிரி அது நல்ல உண்மையாக இப்போ மிச்சம் வித்தியாசங்கள் செஞ்சுருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஈவன் நீங்கள் அப்படி எடுத்தோன்னா அந்த சின்ன வயசில் இருந்தே இப்போ உண்மையாக டியூஷன் சொல்லுது ஸோ இது வந்து நான் வந்து அகேன்ஸ்டாக இதுக்கு நான் இங்கே நான் ஃபோரம் ஒன்று வரலை நான் சும்மா சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேட்டனால இப்போ அந்த மாதிரி இதுகள் வந்து ஒரு அளவுக்கு பரவாயில்ல ஒரு அளவுக்கு கூட கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஓ லெவலுக்கு போகிற ஒரு பிள்ளைக்கு மாதிரி நீங்கள் வந்து கிரேட் டூ த்ரீலே வந்து கொடுத்தா அவங்க வந்து உண்மையாக அதுலேருந்தே ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கூடும் அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கூட 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 அவங்களுக்கு வந்து அது வளர 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 அது வந்து ஒரு சோஷியல் ஃபோபியாக வரலாம் அந்த மாதிரி மிக ரீசன்ஸ் சோஷியல் ஃபோபியான்னு சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் காமனாக தான் இருக்குது டாக்டர் இவ்வாறு சோஷியல் ஃபோபியா இருக்கிறவங்க வந்து எவ்வாறான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதை விட வந்துட்டு வீட்டில் இருப்பவர்கள் இவ்வாறான ஃபோபியா இருப்பவர்களுக்கு எவ்வாறான உதவிகளை செய்யலாம் ஓ ஸோ சோஷியல் ஃபோபியான்னு சொல்கிறது உண்மையாக சோஷியலி நீங்கள் வந்து ஒரு டீவியேட்டாக இருக்கிறீங்க ஸோ அது வந்து உண்மையாக வீட்டில் வந்து ஓ ஸ்கூலில் தொடங்குறது ஒன்று கடைசியில் வந்து எண்டப் ஆகிறது வந்து முழு யாரையும் பார்க்காம சொசைட்டியே ஒரு அகேன்ஸ்டாக எனக்கு வந்து ஸோ அதில் வந்து அந்த ஆக்கள் வந்து கொஞ்சம் வேர்ஸ் ஆகிற நேரம் அவங்களுக்கு என்ன யோசிக்கிறேன்னா முன்னுக்கு வார ஒரு ஆள் அவ அவங்களுக்கு ஒரு தீங்கு விளைவிக்கிற மாதிரி 
பெற்றோருக்கு சொல்கிறோம் எத்தனை தூரம் சொன்னாலும் வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட புள்ள தான் முக்கியம் இப்போ அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க ஈவன் பிரின்சிபால்கிட்ட போயிட்டு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் இந்த டீச்சர் வந்து எந்த பிள்ளைக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லுது ஆனால் டீச்சர் உண்மையாக செய்கிறது வந்து நல்லது வந்து டீச்சர் வந்து காட்டி கொடுக்குற இல்லை டீச்சர் வந்து ஷீ இஸ் ட்ரைங் டு ஹெல்ப் இவங்கள வந்து உண்மையாக வெளியே வாரது அப்போ அந்த அதில் வந்து மிஸ்டேக் யார்கிட்ட பெட்ரோல் இல்லை மிஸ்டேக் தான் அவங்க ஸ்டார்ட்லேயே டீச்சரை கேட்டு சரி ஒரு அளவுக்கு நான் வந்து இதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தா அது வந்து அந்த நேரத்துலேயே முடிச்சிடலாம் அப்போ இவங்க வந்து அதுக்கு ஆக்ட் பண்ணாமல் அகேன் போய் 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 புள்ள வளர 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 இந்த மாதிரி சோஷியல் ஃபோபியா மட்டும் இல்லை மிச்ச இதுகள் வரலாம் ஸோ சோஷியல் ஃபோபியாவுக்கும் சேம் திங் பெட்ரோல் தான் மெயின் பேஸ் அதில் அவங்க தான் உண்மையாக சொல்லி கொடுக்கறக்கு அது இல்லாட்டி தென் அந்த மெத்தட்ஸ் போகிறது கவுன்சலிங் சைக்கோ தெரப்பி அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் இப்போ அடுத்த முக்கியமான விடயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த மூட் ஸ்விங் பெண்களை எடுத்துக்கொண்டால் வந்துட்டு இந்த மாத விடாய் காலங்களில் நிறைய பேர் வந்து கூறுற ஒரு விடயம் வந்து தங்களுக்கு மூட் ஸ்விங் இருக்குன்னு சொல்லி கூறுவாங்க அவர்கள் கூறுவதை விட அவர்களுக்கு அவர்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் வந்து நிறைய வந்து கூறுவாங்க மூட் ஸ்விங்னு சொல்லி உண்மையிலேயே மூட் ஸ்விங் என்ன என்ன டாக்டர் இதை வந்துட்டு ஒரு நோயாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா மூட் ஸ்விங்னு சொல்கிறது உண்மையாக ஒரு நோய்னு சொல்லவும் மேலாது ரெண்டு பக்கமும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி வெரி குட் கொஸ்டின் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து மாதவிடாய் காலத்தில் வந்து ஒரு மூட் ஸ்விங் வாரது வந்து அது ஒரு தெரிஞ்ச விடியம் இல்லாது ரைட் ஸோ சில ஆக்களுக்கு வந்து அது வந்து கூடாக வரலாம் சில ஆக்கள் மீடியம் பேஸ்டாக வரலாம் சில ஆக்களுக்கு வந்து மைல்டாக வரலாம் ஸோ பெண்ணுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை வாரது வந்து உண்மையாக ஹோமோனல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் நீங்கள் ஒரு மாதவிடாய் காலத்தை எடுத்தால் அதில் உள்ள ஹோமோன்ஸ் வந்து அந்த வித்தியாசங்கள் வரும் ஒன்று கூடி ஒன்று குறைஞ்சி அந்த மாதிரி நான் அது அந்த டீட்டெயிலுக்கு போக மாட்டேன் பட் பேசிக்காக இருந்தான் ஸோ அந்த ஹோமோனல் சேஞ்சஸ் வித்தியாசங்கள் வாரனால அந்த மூட் சிங்ஸ் வந்து நார்மல் ஹோமோனல் லெவலில் வந்து வித்தியாசம் வாரணும் அது வந்து உண்மையாக ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அன்கண்ட்ரோலபுளாக இருக்கலாம் அது நேச்சுரல் இட்ஸ் அ நேச்சுரல் திங் அது அதை அவ பிளேம் பண்ணி ஒன்றும் செய்யலை பிகாஸ் ஆர் நேச்சுரல் அது ஒரு நோயாக எடுக்கலை அது பிகாஸ் அந்த மாதவிடாய் காலம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த ஹோமோன்ஸ் வந்து திருப்பி நார்மலுக்கு வரும் ஸோ செட்டில் ஆன பிற அது என்ன நடக்கும்னா தென் ஷீல் பி பேக் டு நார்மல் பட் சிலாக்களுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஐத ஹோமோனல் சேஞ்சஸ் வந்து முழு வாழ்க்கையினாலும் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு நோயினால ரைட் தென் ஆல்சோ சிலாக்களுக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கலி அதாவது உளவலிய ரீதியாக மிச்சம் யூனோ எஃபெக்ட் ஆன ஆக்களுக்கு வந்து சாதாரண நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மன மன சோர்வு ஆங்ஸைட்டி மன அழுத்தம் அந்த மாதிரி இப்போ பேனிக் அட்டாக் அந்த மாதிரி இப்போ வரலாம் தொடர்ந்து 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 அந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு வந்து இந்த மூட் ஸ்விங்ஸ் வரலாம் ஏன்னா அவங்க நார்மலாக இருக்கிற நார்மலாக இருப்பாங்க திடீர்னு வந்து அவங்க வந்து அந்த இதுக்கு போகலாம் ஸோ அந்த 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 இதில் வந்து மூட் ஸ்விங்ஸ் வரலாம் இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது அது மூட் ஸ்விங்னு சொல்லலாம் பட் நீங்கள் கேட்டனால நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இன்னோ ஒரு ஃபேமஸ் ஒரு தமிழ் படம் ஒன்று இருக்கும் அந்நியன் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ரைட் ஓகே ஸோ அது பர்சனாலிட்டி சோட அதில் வந்து பைபோல அதாவது ரெண்டு வகையான அதாவது ஒரு மூட் வந்து எக்ஸாஜுரேட் பண்ணலாம் லோ ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இதுலேயும் ஒரு ஆளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு ஆள் வந்து அழுது கொண்டு இருப்பாங்க தென் திடீர்னு அந்த ஆளே மாறி அந்த சேம் அந்நியன் வந்து டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட் மூட்ஸ் ஆல்ட்ருக்குது அந்த மாதிரி அது ஒரு நோய் அதை வந்து நீங்க நோய் இல்லைன்னு சொல்லல ஏன்னா அது வந்து கட்டாயம் போயிட்டு பாக்குறதுக்கு பிகாஸ் தட் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஏன்னா அவங்க அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கிறது நீங்க அந்த படத்தை நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் அந்த எக்ஸாஜுரேட் இதுல இருக்கிற நேரம் ஒரு ஆளை போயிட்டு கொல்லலாம் நார்மலா இருக்கிற நேரம் அவங்க வந்து சூசைடல் ஆகவே அவங்களே சூசைடல் ஆகலாம் ஸோ தட் இஸ் அ டிசீஸ் டாக்டர் இப்போ இந்த மூட் ஸ்விங் வந்து அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் வந்து ஒரு பைபோல டிசார்டர் அல்லது பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ல வந்து முடியுமா அப்படி சொல்லவும் முடியாது அந்த மாதிரி வந்து யூ கான் கேட் ஏன்னா மூட் ஸ்விங் நால பைபோல டிசார்டர் வாரதுன்னு சொல்லலாது பட் இட்ஸ் அதை வேறும் அதாவது பைபோல டிசார்டர் கேன் காஸ் மூட் ஸ்விங் ஓகே டாக்டர் இப்போ பெண்களுக்கு வந்து டிப்ரெஷன் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் டாக்டர் அதிகமாகவே வந்துட்டு டிப்ரெஷனுக்கு உள்ளாகிறது பெண்கள் தான் என்று ஒரு சில தரவுகள் இருக்கு இதற்கான காரணங்கள் என்ன டாக்டர் ஸோ அதுக்கு வந்து உண்மையாக நான் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு 
பட் வந்து இன்னும் அந்த ஒரு சின்னொரு தாழ்மையான ஒரு இது ஒன்று இருக்குது சார் லிட்டில் பீட் ஆஃப் சில இடங்களில் ஒரு மேல் இது ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த இது வந்து நினைக்க மாதிரி ஒரு டாப் காரணங்களில் வரலாம் இன்னும் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸை வச்சா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பெண்களுக்கு ஒரு தாழ்மையானது அது வந்து நான் வேறு ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக சொல்லலை பட் ஏஷியன் கண்ட்ரில் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது பட் எனக்கு அது சந்தோஷம் உண்மையாக இப்போ வந்து விமேனா டேக்கிங் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் அ ஹெட் தென் அவங்க வந்து உண்மையாக ஒரு ஈக்குவாலிட்டி ஒன்று போகுது அது வந்து உண்மையாக ஸ்ரீலங்காலே நடக்குது பட் ஈவன் தென் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ஃபேமிலிஸில் குடும்பங்களில் சில சில கல்ச்சர்ஸில் வந்து அது இன்னும் மாறி இல்லை ஸோ அதனால் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிற ஒரு குடும்பத்தில் வந்து நான் வந்து ஒரு வேலை செய்கிறக்கு ஒரு பெண் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து இது குறைவு பட் ஐ திங்க் மேபி மோஸ்ட்லி வீட்டில் இருக்கிறது ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு தாழ்மையான மனசுன்னு இருக்கலாம் ஸோ அந்த ரீசன்னால் ஒரு ரீசன் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கூட மனசோடு ப்ராப்ளம்ஸ் வார மாதிரி ஏன்னா அவங்களோட வாய்ஸ் இஸ் மேபி நாட் ஹர்ட் ஸ்டில் அந்த மாதிரி இது அடுத்தது வந்து மாதவிடாய் வந்து ஒரு பெரிய காரணம் ஒன்று பிகாஸ் அது வந்து இட்ஸ் அ காட் கிவன் திங் ஒரு பெண்ணை அதுக்கு பிளேம் பண்ண இயலாது ஆப்வியஸ்லி ஸோ அது வந்து அந்த ஹோமோனல் சேஞ்சஸ்னால அதில் வந்து மூட் ஸ்விங்ஸ் வந்து அந்த ரீசன்னால் மனசோறு வரலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு நீங்கள் பிறந்த அதாவது என்ன சொல்கிறது ஜெனட்டிக்கல் யார நார்மலாகவே நான் ஒன்று அது பார்த்துருக்கேன் அது நான் சும்மா ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன் ஒரு பெண் எடுத்தால் யூஸ்வலி எல்லா பெண்கள் இல்லை அகேன் ரைட் ஸோ யூஸ்வலி வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அவங்கட வந்து நேச்சுரல் மேக் வந்து ஒரு கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ்னஸ் கூடுற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அது நீங்கள் ஐ திங்க் நீங்கள் ஒத்துக்கொள்வீங்க ரைட் ஸோ அது வந்து ஒரு ஆன விட சில நேரத்துக்கு ஒரு இஃபெக்ட் வந்து கூடுற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஆண் சில இதில் சீரியஸாக எடுக்காத நேரம் அதே இதை வந்து ஒரு பெண் வந்து அது கொஞ்சம் கூடிய சீரியஸாக எடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சில கா வித்தியாசமான காரணங்கள்னால நினைக்கிற மாதிரி இன்னும் காரணங்கள் இருக்குது பட் பேசிக்கலி அதுகள்னால மெயின்லி நினைக்கிற மாதிரி இந்த டிப்ரெஷன் மனசோறு வந்து பெண்களை தாக்குறது கூட டாக்டர் அது மாதிரி வந்து நிறைய பெண்களுக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி காலத்துக்கு பிறகு வந்து இந்த டிப்ரெஷன் அதிகமாக வர்றதா கூறப்படுது அதாவது போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி டிப்ரெஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதா இதற்கான காரணம் என்ன இதற்கான தீர்வு என்னவாக இருக்கும் அதுவும் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கு பிற வர டிப்ரெஷன் வந்து நார்மலி முதலாவது பிள்ளைக்கு வந்து கூடும் ஸோ அது ரீசன்ஸ் வந்து ஒன்று வந்து இப்போ ஸ்பெஷலி முதலாவது ப்ரெக்னன்சியில் வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இல்லை ரைட் ஸோ ஒரு ஸ்ரீலங்கன் கல்ச்சரில் வந்து மேபி அவங்கட அம்மா பேரண்ட்ஸ் யூனோ ஹஸ்பண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்து ஒரு சப்போர்ட்டுன்னு கொடுக்கலாம் அப்போ அது கொஞ்சம் குறையலாம் ஆனால் நீங்கள் ஸ்பெஷலி ஒரு ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறத விட அவங்க வந்து வெளியே போனோன்னா அவங்களே தனியாக சே இருக்கு எந்த எத்தனையோ பேர் அப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு அது வந்து உண்மையாக அந்த டிப்ரெஷன் கூடும் வெளியூரில் ஆகிற ஸோ அந்த தனியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுகள் சிலாக்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஸோ முதலாவது ப்ரெக்னன்சியில் வந்து அந்த டிப்ரெஷன் கூடும் உண்மையாக ரெண்டாவது விட ஏன்னா ரெண்டாவது வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் கூடுறது ரைட் அடுத்தது வந்து சப்போர்ட் இருக்கா இருக்குது அதாவது ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் இல்லாட்டியும் இந்த பிரச்சனை வரலாம் ரைட் ஸோ தீர்வு வந்து உண்மையாக பேசிக்கலி சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட் ஒரு ஃபீமேலுக்கு வந்து புல் ப்ரெக்னெண்ட்டாகி புல்ல பிறக்கிறது வந்து ஒரு ஈஸி டாஸ்க் இல்லை ரைட் அது அது சிலாக்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு ஜஸ்ட் அ வே ஆஃப் லைஃப்னு எடுத்திருக்காங்க ரைட் ஸோ ஈவன் தென் அது வந்து ஒரு இட்ஸ் அ ப்ரொசஸ் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் யூனோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூஆர் அ ஃபீமேல் அது சாரி ஈஸியாக நடக்கணும்னு அப்படி ஒரு 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 மேல் வந்து அது யோசிக்கிறது வந்து இப்போ இல்லை ஸோ மிச்ச பேர் வந்து அதை நான் பார்க்குறது வந்து அப்படி யோசிச்சிருக்காங்க ரைட் ஸோ அது வந்து அகெயின் எடுக்கேட்டட் இப்போ ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கிற இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து மாறுது அகெயின் சில கல்ச்சர்ஸில் வந்து அது இன்னும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு ஃபீமேல்னா அப்படி அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து மேல் வந்து ஒரு கரெக்ட் சப்போர்ட்டை கொடுக்காட்டி ஹஸ்பண்டை சப்போர்ட் மேபி ஃபேமிலி சப்போர்ட் அது இல்லாட்டி அந்த ஃபீமேல் தனித்தா இந்த பிரச்சனை கூடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து அகெயின் சேம் திங் ஏன்னா ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் அண்ட் கூடிச்சுன்னா கட்டாயம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இப்போ டிப்ரெஷன் சொல்லி கூறக்குள்ள என்னதான் வந்து
சில ஆண்கள் வந்து கொஞ்சம் தாழ்மையாகவும் இருக்கலாம் ரைட் ஸோ அது தவிர அது சும்மா ஜோக்கு நான் சொல்கிறேன் பட் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ரைட் அந்த ஃபீலிங் ஒன்றும் இருக்கலாம் ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் ரிலேஷன்ஷிப் தென் ஒரு மேரேஜில் ஒரு ஆள் வந்து அது ஒரு மேரேஜ் இஷ்யூஸ்னு சொல்கிறது வந்து மிச்ச பேருக்கு வந்து டிப்ரெஷனை கொண்டாடலாம் ரைட் ஸோ ஒரு மேரேஜும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை பட் ஸ்டில் அது ஒரு ஒரு வேலிட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஸோ அது வந்து இருக்கிற பிரச்சனையில் வந்து இது பண்ணலாம் தென் நார்மலி எவ்வளோ எவ்வளோ சொன்னாலும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணும் இன்னும் சம்பாரித்து ஒரு ஈக்குவல் இதை ஒன்று கொடுக்குற நிலைமைக்கு வந்திருக்கு அக்ரி பட் ஸ்டில் ஒரு ஆண்னு சொல்கிறது வந்து அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளமோ இல்லாட்டி ஆணுக்கு ஏதாவது இன்னும் ஆஸ் ஐ சேட் மென்டல் ப்ராப்ளம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்தால் அந்த மாதிரி இதுகள் இருந்தால் அவக்கு வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த இது வந்து இம்பேக்ட் வந்து கூட இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பிரெட் வின்னராக இருக்கிறதா அந்த பிரச்சனை வரலாம் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ரீசன்ஸும் வந்து கூட அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு ஒரு ஆணலுக்கு வர டாக்டர் இப்போ நாங்கள் உளவள ஆரோக்கியம் வந்துட்டு உடல் நலத்தில் பெரிய ஒரு தாக்கம் செலுத்துகிற மாதிரியே வந்து உடல் நலத்தில் இருக்கின்ற ஆரோக்கிய கேடுகள் வந்து எங்களுக்கு மென்டலியும் வந்து தாக்கங்களை செலுத்தும் இல்லையா எனவே உடல் நலத்தில் வர்ற ஆரோக்கிய கேடுகளால் எவ்வாறான மென்டல் இஷ்யூஸ் வரும் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஆளை நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுங்க ஸோ அவங்க வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக எல்லாம் வேலையிலும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ரைட் அண்ட் தென் திடீர்னு இது ஒரு காமன் ஃபேக்ட் ஒன்று ஒரு பெரிய ஒரு நோய் ஒன்று தாக்குது யாருக்கும் தெரியாது சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் கேன்சர் ரைட் வெரி காமன் ரைட் ஸோ ஒரு ஆள் ஒரு ஆளுக்கு அப்படி ஒரு தாக்குனா அவங்களுக்கு அது வந்து வாழ்க்கையே போகிற லெவலுக்கு வரும் அதாவது அவருக்கே கண்ட்ரோல் லெவலில் செஞ்சாலும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து உடல் நலமாக ஒரு தாக்கத்தை ஒன்று வந்தால் ஆனால் அது கேன்சர்னு சொல்கிற அந்த லெவலுக்கு கூட போக தேவையில்லை ஏதாவது அதை விட கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி ஒரு நோய் ஒன்று இருந்தாலும் அந்த உடல் ரீதியாக ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது சாதாரணமாக ஒரு ஒரு ஆணோ பெண்ணோ இருந்த இருந்த மாதிரி இருந்து அது வந்து திடீர்னு ஒரு ரீசன்னாலோ ஓ படிப்படியாக ஒரு ரீசன்னாலோ அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சா அவங்க முந்தி உள்ள நிலைமையை விட அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறது அது ரெண்டும் கட்டாயம் குறையும் அப்போ நீங்கள் உங்களை யோசிச்சு பாருங்கள் இனியும் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இப்போ இருக்கிற விட ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து நான் இது செய்கிறத விட எனக்கு வந்து இது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் குறைஞ்சிச்சுன்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒரு ரீசன்னால் நீங்கள் யோசிங்க உங்களுக்கு நீங்கள் நார்மலாக இருப்பீங்களா நீங்கள் கட்டாயம் நார்மலாக இருக்க மாட்டீங்க ரைட் அது உங்களுக்கு தெரியாமே உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் எல்லாம் அதில் வரும் ஸோ அப்படி இருக்குன்னு கட்டாயம் வந்து அது மென் மென்டல் உங்களோட மனதை தாக்கும் ஏன்னா அந்த மனதை தாக்கணுன்னா அதில் உள்ள பிரச்சனை வந்து இப்படி தான் நார்மலி ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நோய் ஒன்று வந்தால் அவர் அந்த நேரத்தில் வந்து இருந்ததை விட ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கா இருக்கு இல்லைங்கச்சா இப்போ ஒரு கேன்சர்னு சொல்லுவோமே அதை அதை வந்து ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு மருந்தால் மட்டும் ஏறாது உங்களுக்கு அது ஆப்வியஸ் மன மனமும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அப்போ நீங்கள் வந்து மனதை ஸ்ட்ராங்காகவும் இல்லாமல் உடல் ரீதியாகவும் பிரச்சனை வந்து என்ன நடக்கும் அது இன்னும் வேர்ஸாக தான் வரும் ஸோ உடல் ரீதியாக வர்றது வந்து மனத்தை தாக்கும் அந்த மனதை தாக்குறது வந்து நீங்கள் வந்து எப்படியா ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் விடாமல் பிடிச்சா உங்களுக்கு வந்து அந்த உடல் ரீதியாக இருக்கிறது வந்து குயிக்காக அதில் வந்து வெளியே வரலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை தாக்க விட்டீங்கன்னா மனத ரீதியாகவும் போவீங்க உடல் ரீதியாகவும் போவீங்க அப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் டாக்டர் நீங்கள் கூறினது மாதிரி இந்த கோவிட் என்பது வந்து நிறைய பேருக்கு உல ரீதியான நிறைய பாதிப்புகளை தான் ஏற்படுத்தி இருக்கு எவ்வாறான பாதிப்புகள் அதிகமாக ஏற்படுத்தி இருக்கு நான் சொல்ல போனால் நீங்கள் வந்து எடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் இப்போ வீட்டில் இருந்து வேலை செய்கிறாங்க வீட்டில் இருந்து வேலை செய்கிறவங்க வந்து எல்லாம் குடும்பமும் ஒன்றா இருக்கிறது அப்போ உண்மையாக இனி எல்லாம் ஃபுல் டைம் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பிள்ளைகள் வீட்டில் இருந்தால் சும்மாவே பிரச்சனை வரும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருந்தால் எவ்வளோ பிரச்சனை வரும் ஸோ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இப்போ வந்து உண்மையாக சொல்ல போனால் டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் டொமெஸ்டிக் இஷ்யூஸ் மிச்சம் கூடிடுச்சு பிள்ளைகள் மிச்சம் கூடிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பிள்ளைகளுக்குரிய ஒரு ஃபேமிலி இருக்கிற ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து கூடி இருக்குது அடுத்தது வந்து அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாம் குறையும் ஏன்னா நீங்கள் வீட்டில் இருந்தால் வந்து இப்போ எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து அவ்வளோ நடக்காது ரைட் ஸோ அவங்களோட வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் அதெல்லாம் குறையுது ர
டாக்டர் அது மாதிரியே இப்போ இந்த கோவிட்னால் வந்து நிறைய பேர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நிறைய ஒர்க் வந்துட்டு வீட்டில் இருந்தே தான் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குது எனவே வீட்டில் இருந்து செய்யும் பொழுது டாக்டர் பார்த்தா நிறையவே வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ் ஒர்க்ஸ் தான் இருக்குது அதனால எல்லாருமே கூறுற ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது இந்த பேக் பெயின் தான் பேக் பெயினாலேயே வந்து நிறைய பேருக்கு டிப்ரெஷன் வருதுன்னு சொல்லி எல்லாம் கூறியிருக்காங்க இது பற்றின உங்களுடைய ஆலோசனை நல்ல கேள்வி ஏன்னா இது வந்து சரியான காமனாக வர ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இதுக்கு தான் சொல்கிறது ஏர்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்லி இது ஒரு ஃபீல்டு ஒன்று மிச்ச நாளாக இருந்தது வந்து ஆனால் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து மிச்சம் ஆறாயிராங்க அது நல்ல ஸோ இந்த ஏர்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து உங்களோட ஒரு ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் மற்ற சிஸ்டம்ஸோடு எப்படி நீங்கள் வந்து மற்ற சிஸ்டம்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கிறீங்க வந்து ஸோ அது வந்து ஒன்று ஃபிசிக்கலாக இருக்கலாம் ஒன்று காக்னேட்டிவ்னு சொல்கிறது உங்களோட இமோஷன்ஸ் உங்களோட ஃபீலிங்ஸோடு இருக்கலாம் ஒன்று வந்து உங்களோட ஆர்கனைசேஷன் உங்களோட வேலை சம்மந்தமாக இருக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பேசுகிறது வந்து நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து வேலை சம்மந்தமாக அப்போ உண்மையாக சொல்ல போனால் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்டெப் ஒரு இது ஒன்று நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் சாதாரண இந்த பேக் பெயின் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் இருந்து வேலை செய்கிற நேரம் வந்து நீங்கள் வந்து பேக் இதை எடுக்கிற நேரம் நார்மலி ஸ்ட்ரேட் பேக் சேர் இருக்க இருக்கு இந்த மாதிரி சேர் இல்லை ஸோ உங்களோட பேக் வந்து ஸ்ட்ரேட்டாக இல்லாமல் வந்து இப்படி ஸ்டூப் பண்ணியோ இப்படி இந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா வந்து கட்டாக உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் தென் ஹேண்ட்ஸ் வந்து இந்த டேபிள் லெவலுக்கு இருக்க இருக்கு ஸோ ஆம் சேரை வச்சாலும் அந்த ஆம் சேர் வந்து இப்படி இருக்கு நீங்கள் இப்படி ரெஸ்ட் பண்ணுறது இப்படி ரெஸ்ட் பண்ணி செய்கிறது அந்த பொசிஷன்ஸ் வந்து சரி வரும் அப்பயும் உங்களோட பேக் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அடுத்தது வந்து உங்களோட லேப்டாப்பில் வந்து கேமரா வந்து உங்களோட ஐ லெவலுக்கு இருக்க இருக்கு ஸோ மிச்ச பேர் வந்து இப்படி மேலே வச்சு நடு ஸ்க்ரீனை பார்ப்பாங்க இல்லாடி இப்படி வச்சிங்கன்னா இப்போ நான் உண்மை இங்கேனா லேப்டாப் ஒன்று வச்சேன்னா இங்கெல்லாம் தான் வரும் அப்போ நான் என்ன சரி இப்படி பார்க்குறேன் அப்போ என்னடக்கும் உங்களோட பேக் இப்படி ஆகும் விளங்குச்சா அப்போ அது தான் பிரச்சனை வரும் அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவர் மாதிரி பேசிக்கலாக ஒரு ஃபைவ் மினிட் சின்ன ஒரு பிரேக் ஒன்று எடுக்க இருக்கு மேபி கெட் அப் அண்ட் வாக் அ பிட் ஆர் ஜஸ்ட் டேக் யூ ஐஸ் அவுட் ஆஃப் த லேப்டாப் இந்த மாதிரி நான் ஒரு பேசிக்காக சொல்கிறேன் டைம் படி நான் பேசிக்காக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வீட்டில் வேலை செய்கிற ஆள் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பேக் பெயின்ஸை வந்து மிச்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு சொல்கிறது ஏர்கனாமிக்ஸ் இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் ஒன்று நான் இது மாதிரி அது ஃபுல்லாக நீ கதை கேளாது பட் நான் ஒரு பேசிக்காக சொன்னேன் இதனால தான் பேக் பெயின் இந்த பேக் பெயின்னால் கூடி 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 இந்த ஆக்கள் வந்து இன்னும் அந்த இப்போ இது வந்து சரியாக சொசைட்டிக்கு போய் இல்லை அப்போ இதை சொல்லாமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும் எல்லாரும் பிள்ளையா தான் பொசிஷன் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த பேக் பெயின் கூடும் பேக் பெயின் கூடுனா கட்டாயம் டிப்ரெஷன் எல்லாம் வருது டாக்டர் நீங்கள் இப்போ கூறியிருந்தீங்க அதாவது இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனால் வந்துட்டு நிறைய ஆன்லைன் மூலமாக வந்துட்டு எல்லாமே மாறிட்டு வந்துட்டுருக்கு இதால் நிறைய பாசிட்டிவ் இஃபெக் இஃபெக்ட்ஸ் இருந்தாலும் அது மாதிரியே வந்துட்டு இப்போ சிறுவர்களுக்கு வந்து படிப்பு கற்கை நெறிகள் எல்லாமே ஆன்லைன் மூலமாக போயிட்டுருக்குது அதனால் வந்து சிறுவர்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் வர்றதாக கேள்விப்படுறோம் அது மாதிரி சிறுவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெற்றோர்களுக்கு கூட இந்த ஆன்லைன் மூலமான கற்கை நெறியால் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் வருது இதற்கான ஆலோசனைகள் என்ன டாக்டர் ஓ இப்போ ஆன்லைன் ஸ்டடின்னு சொல்கிறது வந்து உண்மையாக சொல்ல போனால் லைஃப் ஸ்டடியை விட நல்லதோ கெட்டதோன்னு ஒன்றும் சொல்ல இயலாது அது சரியாக செஞ்சால் நானாக உண்மையாக நான் இப்போ ஆன்லைன் லெக்சர் பண்ணுறனால ட்ரெயின் பண்ணுறனால எனக்கு தெரியுது அந்த சேம் இஃபெக்ட் வராது உண்மை தான் ஆனால் அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் ஆன்லைனை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்தால் வர ரெஸ்பான்ஸும் குறையுது அது வந்து படித்து கொடுக்குற ஆளையும் பிளேம் பண்ணலை அது ஏன்னா கூட வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இன்வால்வ் ஆகிறது வந்து லைவை விட குறையும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் எந்த கிளாஸஸில் வந்து வீடியோஸை ஆன் பண்ணவே மாட்டாங்க எவ்வளவு சொல்லி செஞ்சாலும் ஆன் பண்ணவே மாட்டாங்க அன்மியூட் பண்ணுறதும் ஒரு இருபது பேர் இருந்தால் அதில் மூணு பேர் தான் அன்மியூட் பண்ணி பேசுவாங்க மற்றாக்கள் இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ தெரியாது ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் அது சார்ட் அவுட் பண்ணுறது வந்து அந்த பக்கத்தில் இருந்து பெற்றோர்கள் அடுத்தது டீச்சரும் சில நேரத்துக்கு வந்து கொடுக்குற அந்த ஒரு லெவல் வந்து சில ஆக்கள் ஆன்லைன் சொன்னோன்னு வந்து அவங்கட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லைவை விட டக்குன்னு குறைஞ்சிது அதனால் கேள் நான் ஒரு ஆளை சொல்லலை பிளே இப்படி இல்லை ஆனால் எனக்கு அது விலங்கி இருக்குது இப்போ எனக்கும் அது நடந்துருக்குது ஏன்னா அது ஆன்லைன் சொல்கிறது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து செய்கிறது சில நேரத்துக்கு வந்து எங்களுக்கும் இன்னும் போரிங்கா
ஸ்கூல் லைஃப் வந்து நான் யோசிக்கிற மாதிரி நீங்கள் இப்போ உங்களை எடுங்க இனி எடுத்தா நான் இது மாதிரி ஸ்கூல் லைஃப் மாதிரி திரும்பி வராது ஸோ அது நான் உண்மையாக ஆன்லைனை விட லைவாக செய்கிறது நான் நினைக்கிற மாதிரி அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் லைவாக செய்கிறது டாக்டர் இப்போ வந்து கூறுவாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து சரியான முறையில் கொண்டு செல்கிறதுக்கு ஒரு சரியான பாதையில் கொண்டு செல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து கீ லைஃப் கோல்ஸ் வந்து தேவைன்னு சொல்லி உண்மையிலேயே கீ லைஃப் கோல்ஸ்ன்னு சொன்னால் என்ன டாக்டர் ஸோ நான் அது கீ லைஃப் கோல்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து இப்போ சாதாரணமாக இது வந்து மிக முக்கியம் அந்த நாங்கள் வந்து ஒரு க்ரைசிஸை வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக ஆக்குறதுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு ஸ்பெஷலி கோவிட் காலத்தில் வந்து அப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது வந்து சாதாரணமாக எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து எப்படி ஒரு ஆள் கீ லைஃப் கோல்ஸ் எடுத்து செஞ்சால் அது வந்து மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆகி ஒரு ஆள் வந்து ஒரு லைஃப்பில் எப்படி முன்னேறலாம்னு சொல்கிறது அதாவது ஒரு க்ரைசிஸ் நினைப்பேன் இப்போ ஒரு யூஷுவல் ஸ்டேட்டில் வந்து நினைக்க மாதிரி ஒரு ஒரு ஆள் செஞ்சுட்டு போவாங்க நான் சொல்கிறது க்ரைசிஸில் ஃபஸ்ட்டாக வந்து உங்களோட ஹெல்த் சரியான முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கோவிட் ரிலேட்டட் டைமில் வந்து உண்மையாக எல்லாரும் அவங்களோட ஹெல்த்தை பற்றி யோசிக்கிறாங்க நார்மல் ஒரு டைமில் வந்து நினைக்கிற மாதிரி நான் கூட என்ன ஹெல்த்தை பற்றி யோசிக்க மாட்டேன் ஸோ அதனால் இப்போ எல்லாம் வந்து ஹெல்த்தை பற்றி யோசிச்சு டயட் எக்ஸசைஸ் இன்னும் அந்த மாதிரி இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் குறைச்சி செய்கிறத பற்றி மிச்சம் இது பண்ணுறாங்க தென் உங்களோட டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து இருக்கிறது வந்து உங்களோட இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்கிறது அதாவது உங்கள் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ உங்களோட மைண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது அது அப்போ உங்களோட வந்து அந்த இமோஷனல் ட்ரைவ்னு சொல்கிறது அது வந்து கட்டாயம் வந்து கூட இருக்க இருக்குது அப்போ அதனால் உங்களோட வாழ்க்கையில் ட்ரைவ் ஒன்று இருக்கலாம் அடுத்தது ஃபேமிலிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க இருக்குது அது வந்து ஐ திங்க் இந்த கோவிட் காலத்தில் வந்து வீட்டில் இருந்தனால ஃபேமிலி பிரச்சனை கூடி இருக்கலாம் அது வேறு கதை பட் உண்மையாக அடுத்த பக்கத்தில் போனீங்கன்னா மிச்ச பேர் வந்து ஃபேமிலிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த வீட்டில் இருந்த காலத்தில் வந்து வேல்யூஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலியை வந்து நான் நினைக்க மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் அது எக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கதைக்கு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து முந்தைய விட ஏன்னா முந்தைய வந்து ஒரு ரெட் சேஸ் எப்போயும் வெளியே போயிட்டு அது சரி இப்போ வந்து கூட பார்த்து வெளியே போகிறது இருக்குது அந்த மாதிரி இதில் வந்து ஒரு ஃபேமிலி வேல்யூ ஒன்று கூடி இருக்குது அடுத்து வந்து ஒரு ஆள் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து கட்டாயம் கூட இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஸ்டக்கலை தாண்டி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாடி சக்ஸஸ் ஆகிறது அப்போ அந்த உண்மையாக சொல்ல போனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி பக்கமும் பார்க்குறது ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் நான் சொன்னது மிக முக்கியம் இந்த காலத்தில் நினைக்க மாதிரி எல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் ஒர்க்கையும் லைஃப்பையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி யோசிக்கிறாங்க ரைட் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இப்போ இப்போ நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து ஆக்களுக்கு வந்து உண்மையாக மேலே போகிறதுக்கு அதாவது வாழ்க்கையில் கெரியரில் மேலே போகிறதுக்கு பிஸ்னஸ் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் பார்க்குறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ வந்து வீட்டில் இருக்க நேரம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு யோசிக்க நேரம் இருக்குது அப்போ அவங்களுக்கு விளங்குது நான் இப்போ இதை விட எனக்கு வந்து கூட நல்லா இருக்கலாம் அப்போ யோசிக்கிறாங்க அப்போ அப்போ வந்து நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட இன்னும் ஐ ஷுட் பி பெட்டர் இன் லைஃப் அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை ஒன்று அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸை கூட்டினீங்கன்னா அதில் மேலே போகலாம் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் லைஃப் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாம் காசுன்னு இல்லை பட் பேசிக்கலாக ஆல்ரவுண்ட் நான் இப்போ சொன்ன லைஃப் கோல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிறது தான் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மாதிரி கீ லைஃப் கோல்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உண்மையாக இதிலருந்து உங்களோட வாழ்க்கையை முன்னேறதுக்கு வந்து இது ஒரு மிக முக்கியமான லைஃப் கோல்ஸ்னு எனக்கு சொல்லலாம் சரி டாக்டர் இறுதியாக இப்போ சாதாரணமான ஒருவர் வந்துட்டு உடல் உள ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு பேணலாம் அதற்குரிய ஒரு ஆலோசனை அப்போ பேசிக்காக நான் இவ்வளோ நேரம் சொல்லலை வந்து சிறு பிள்ளையிலிருந்து ரைட் அடல்ட்ஸ் பெரியோர் வரைக்கும் இந்த உடல் உளவறிய ரீதியான இது சம்பந்தமானது வந்து உண்மையாக மிக முக்கியம்னு இப்போ நாங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆண் பெண் ரிகார்ட்லெஸ் அப்போ அது வந்து உண்மையாக சிறு பிள்ளையில் வந்து பெட்ரோல்லேருந்து உங்களோட குடும்பம் எல்லாம் இதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சேர்க்க ஸோ உண்மையாக அது வந்து வீட்டிலருந்து தான் முதல்ல தொடங்குது அது மிக முக்கியம் பெட்ரோலால் தெரிய இருக்குது வீட்டில் இருந்து தான் இது மு முக்கியம் ஏன்னா மிச்ச பேர் யோசிக்கிற வந்து அது ஸ்கூலில் போனோன்னு பாடசாலைக்கு போனோன்னு சரி வீட்டிலருந்து முதல் இருக்குது அடுத்தது வந்து பாடசாலை பாடசாலையில் வந்து உங்களோட ஆசிரியர்கள் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உண்டு அடுத்தது வந்து உங்களோட கம்யூனிட்டியில்
எல்லாருக்கும் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இதை எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்காதனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் ஸ்ரீலங்காவில் கூடியிருக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனைகளையும் வந்து உங்களோட உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்தா இது வந்து எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ குறையா ஓகே டாக்டர் இவ்வளவு நேரமும் நம்முடன் இணைந்து கொண்டு உடல் ரீதியாகவும் உள ரீதியாகவும் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் அதற்கான தீர்வுகள் அது மட்டுமில்லாமல் உள ரீதியாக ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளுக்கான விழிப்புணர்வுகள் ஆலோசனைகள் என்பவற்றை எங்களுடன் இணைந்து இன்று மக்களுக்கு கொடுத்திருந்தார் ஃபேமிலி பிசிஷியன் டாக்டர் அஜய் ஜெயசீலன் அவர்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நிகழ்ச்சி சார்பாக நன்றிகள் நன்றி டாக்டர் மீண்டும் ஒரு டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் மிதுஷா ரவீந்திரன் நன்றி